அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம் இன் ஸ்கொயர் பைனார் காம்ப்ளக்ஸஸ் அப்போ இந்த ஸ்கொயர் பைனார் காம்ப்ளக்ஸுக்கு நம்ம வந்துட்டு நேச்சுரல் எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் எப்படிங்கிறத இந்த வீடியோக்கு முன்னாடி இருக்கு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம் ரேர்லி அக்கர்ஸ் இன் ஸ்கொயர் பைனார் காம்ப்ளக்ஸஸ் அதாவது ஸ்கொயர் பைனார் காம்ப்ளக்ஸில் மேக்சிமம் வந்துட்டு ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசமே இருக்காது ஆல் ஃபோர் லிகேண்ட்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் மெட்டல் லயான் இன் த சேம் பிளேன் அப்போ எல்லா லியாண்டு நாலு லியாண்டு இருக்குது அப்புறமா சென்ட்ரல் மெட்டல் லயான் இந்த எல்லாமே ஒரே பிளேனில் இருக்குது சேம் பிளேன் ஸோ ஸ்கொயர் பிளேனார் காம்ப்ளக்ஸஸ் கண்டென்ட் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி முக்கியமான பாயிண்ட்டு இப்போ பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதை பாருங்கள் அப்போ பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஆர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஸோ தீஸ் காம்ப்ளக்ஸ் ஆர் ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் எப்படி இந்த காம்ப்ளக்ஸ் ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது முக்கியமான பாயிண்ட் பாருங்கள் இதில் தே கேனாட் ஷோ ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம் ஈவன் இஃப் ஆல் த ஃபோர் லிகேண்ட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அப்போ இந்த ஸ்கொயர் பைனால் காம்ப்ளக்ஸில் ஆல் த ஃபோர் லிகேண்ட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் எல்லா லிகேண்ட்ஸுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் கூட அங்கே என்ன இருக்காது கெனாட் ஷோ ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம் அப்போ இந்த ஸ்கொயர் பைனால் காம்ப்ளக்ஸஸ்க்கு நாம் என்ன செய்யப்போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்கொயர் பைனால் காம்ப்ளக்ஸுக்கு நேச்சுரலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வாழைத்தோட்டத்துக்கு நாங்கள் போனோம் அப்போ அங்கே வாழை தோட்டத்தில் போய் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா தண்டு ரெடி பண்ணோம் வாழைத்தண்டு வாழைத்தண்டு எதுக்கு அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இதில் நமக்கு ஸ்கொயர் பினார் காம்ப்ளக்ஸில் நாலு பாண்டு இருக்குது அப்போ அந்த நாலு பாண்டை நம்ம அதை ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக இந்த வாழைத்தண்டு ரெடி பண்ணோம் அப்போ நமக்கு வந்து நாலு வாழைத்தண்டு வேணும் அதுக்காண்டி என்ன பண்ணோம் நல்ல பெரிய வாழை மரத்தையாக பார்த்து நாங்கள் வெட்டினோம் ஓகே அதில் வந்து என்ன செஞ்சாங்க எங்களுக்கு வந்துட்டு வாழைத்தண்டு எடுத்துருந்தாங்க இப்போ அப்போ அந்த வாழைத்தண்டு என்ன அப்படின்னு ஆச்சுன்னா நமக்கு அதில் நாலு பாண்டு இப்போ ஸ்கொயர் பிளார் காம்ப்ளக்ஸில் மெட்டலை சுற்றி நமக்கு நாலு பாண்டு இருக்குது அப்போ அந்த நாலு பாண்டுக்காக என்ன பண்ணோம் இந்த வாழைத்தண்டை ரெடி பண்ணோம் அப்புறமா அந்த மெட்டலுக்காக என்ன எடுத்தோம் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அந்த பூசணிக்காய் எடுத்தோம் மெட்டலுக்கு பூசணிக்காய் அப்புறமா லிகேண்டு நாலு லிகேண்ட் இருக்குது அப்போ அந்த நாலு லிகேண்டுக்கு ஒவ்வொரு தற்பூசணி பழம் இப்போ வாட்டர் மிலான் நாங்கள் வந்து என்ன செஞ்சோம் எடுத்தோம் அப்போ வாட்டர் மிலானில் ஒவ்வொரு ஹோல் போட்டு என்ன பண்ணோம் இந்த வாழைத்தண்டு அதில் வந்துட்டு நாங்கள் மாட்டி வச்சோம் இப்போ அப்போ அது ஒரு சூப்பரான எக்ஸாம்பிளாக நமக்கு வந்து மாறிடுச்சு இப்போ இந்த அண்ணன் வந்துட்டு நமக்கு வாழைத்தண்டு ரெடி பண்ணி தந்துட்டுருக்காப்பில் அப்புறம் கடைசியில் இந்த எக்ஸாம்பிள்லாம் செய்து முடித்த பிறகு இந்த வாழைத்தண்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா வாழைத்தண்டு சூப் போட்டு பிடிச்சோம் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது ஓகே நமக்கு இப்போ வாழைத்தண்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே நமக்கு நாலு தண்டு நமக்கு வேண்டியது இருந்தது இப்போ நாலு தண்டு நமக்கு இந்த அண்ணன் ரெடி பண்ணி தந்துட்டாங்க ஓகே அப்போ அந்த தண்டை வச்சு என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த வாட்டர் மிளானில் நம்ம அதில் ஒரு ஹோல் போட்டு அதில் ஜாயின் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஓகே அப்போ அந்த வாட்டர் மிளான் என்ன அப்படின்னு ஆச்சுன்னா லிகேண்டு நமக்கு நாலு லிகேண்ட் தேவைப்பட்டது இந்த ஸ்கொயர் பினார் காம்ப்ளக்ஸுக்கு இப்போ அதில் அந்த தண்டுக்கு ஏற்றாப்பில் ஒரு ஹோல் போட்டு அந்த தண்டை என்ன பண்ணோம் அதுக்குள்ள ஜாயின் பண்ணி வச்சோம் அப்போ இதே போல் நமக்கு நாலு வாட்டர் மிளான்லேயும் நமக்கு ஹோல் போட்டு அந்த வாழைத்தண்டை உங்களுக்கு இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஓகே கிட்டத்தட்ட இது ஒரு தர்பூசணி பழம் வந்துட்டு நூற்றி இருபது ரூபா சம்திங் போச்சு இப்போ நமக்கு நாலு பழம் மேக்ஸிமம் ஐநூறுரூவா கிட்ட வந்துருச்சு ஏ அப்புறமா பூசணிக்காய் பூசணிக்காய் ஒரு பழம் நூற்றம்பது ரூபா கிட்டத்தட்ட இந்த மாடல் நமக்கு உருவாக்க ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி போல் நமக்கு ஆயிடுச்சு இப்போ இதுதான் நமக்கு வந்துட்டு மெட்டல் லயான் சென்டரில் உள்ள அந்த மெட்டல் லயான் அப்போ நமக்கு மெட்டல் லயான் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்புறமா நாலு லிகேண்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நமக்கு வந்து அந்த ஸ்கொயர் பிளேனர் மாடலில் நம்ம உருவாக்கிடலாம் இதில் பாருங்கள் நமக்கு ஸ்கொயர் பினர் மாடல் நாலு லிகேண்டுக்காக வாட்டர் மிலான் ஓகே பட் இது கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருந்தது ஓகே நம்ம கேமராக்குள்ளே அடங்கலை 
அதனால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு இந்த பாண்ட் லென்த்து பெருசாக உள்ளதை கொஞ்சம் கட் பண்ணி சிறுசாக நம்ம மாற்றியாச்சு இப்போ இது வந்துட்டு மேலே மாடியில் நின்று எடுத்த இந்த வியூ அப்போ இந்த நாலு லிகாண்டும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஒரே பிளேனில் இருக்குது அதுதான் இதில் உள்ள அந்த முக்கியமான கான்செப்ட் பாருங்கள் அந்த மெட்டல் அப்புறமா அந்த நாலு தர்பூசணி எல்லாமே ஒரே பிளேனில் இருக்குது ஓகே இதை நாம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஆல் த லிகேன்ஸ் அண்ட் மெட்டல் ஏன்ஸ் ஆர் இன் த சேம் பிளேன் இதை பாருங்கள் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் எல்லா லிகேண்டும் அப்புறமா அந்த மத்தியில் உள்ள மெட்டல் ஏன் எல்லாமே ஒரே பிளேனில் இருக்குது அப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ரெண்டாக கட் பண்ணும்போது நமக்கு டூ ஈக்குவல் ஆஃப் கிடைக்கும் ஓகே அப்போ அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு ஆச்சுன்னா பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்குது அப்போது பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருந்ததுன்னா அங்கே என்ன இருக்காது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் ஐசோமர்ஸ் இருக்காது ஓகே அப்போ இந்த ஸ்கொயர் பிளேனர் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் பிகாஸ் இங்கே என்ன இருக்குது பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இப்போ இது என்ன பண்ணிடலாம் டூ ஈக்குவல் ஆஃபாக கட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம அதை வந்துட்டு எப்படி டூ ஈக்குவல் காஃபாக கட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாடலில் நம்ம அந்த பாண்டு பெருசாக உள்ளதை கொஞ்சம் கட் பண்ணி கொஞ்சம் சின்ன பாண்டை நம்ம மாற்றியாச்சு இதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது இதில் பாருங்கள் ஸ்கொயர் பிளேனர் மாடல் இப்போ இந்த வாட்டர் மலாம் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ கட் பண்ணும்போது என்ன வரும் நமக்கு டூ ஈக்குவல் காஃபிங் கிடைக்கும் அப்போ இதே போல் அந்த நாலு தர்பூசணி நம்ம என்ன செய்யலாம் டூ ஈக்குவல் காஃபாக கட் பண்ணலாம் அதே போல் அந்த மெட்டல் அயனையும் நம்ம என்ன செய்யலாம் டூ ஈக்குவல் காஃபாக கட் பண்ணலாம் அப்போ இந்த நாலு லிகேண்டு அப்புறமா இந்த மெட்டல் அயன் அப்போ எல்லாமே எதில் இருக்குது ஒரே பிளேனில் இருக்குது அப்போ இந்த பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி நமக்கு என்ன செய்யலாம் இதில் பாஸ் ஆகலாம் பாருங்கள் இப்போ இது ரெண்டாவது தர்பூசணி நான் கட் பண்ணுறேன் இதே போல் நமக்கு இந்த நாலு தர்பூசணி நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் டூ ஈக்குவல் ஆஃபாக கட் பண்ணிடலாம் ஓகே அப்போ இந்த ஸ்கொயர் பிளேனர் காம்ப்ளெக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு ஆச்சுன்னா பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்குது இப்போ பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருந்ததுன்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் இப்போ இதில் நமக்கு அந்த நாலு லிகேண்டை நம்ம டூ ஈக்குவல் ஆஃபாக கட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் நமக்கு ரிமைனிங் உள்ளது அந்த மெண்டல் ஐயன் மட்டும் இருக்குது அதையும் நம்ம எரிஞ்சிடலாம் கட் பண்ணி பார்த்துடலாம் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்துட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே ஆயிடுச்சு
பாருங்கம்மா மெட்டல் அயான் நமக்கு வந்து டூ ஈக்குவல் ஆஃபாக கட் பண்ணியாச்சு அப்போ பாருங்கள் மெட்டல் அயான் அதை சுற்றி உள்ள நாலு லிகாண்டு எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்யலாம் டூ ஈக்குவல் ஆஃபாக கட் பண்ணிடலாம் ஓகே அப்போ அந்த நாலு லிகாண்டு எந்த லிகாண்டாக இருக்கலாம் சேம் லிகாண்டாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் லிகாண்டாக இருந்தாலும் நமக்கு என்ன இருக்கும் இதில் பிளேன் ஆஃப் சிமெண்ட்டு இருக்கும் ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து லிகாண்டுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம் வேறு ஒரு பழம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அண்ணாச்சி பழம் இல்லைனா வேறு அந்த கிருணி பழம் இங்கே எது நாள் நீங்கள் வச்சாலும் டூ ஈக்குவல் காஃபாக நம்ம என்ன தெரியலாம் கட் பண்ணிடலாம் ஓகே அப்போ நமக்கு டூ ஈக்குவல் காஃபாக கட் பண்ணும்போது அங்கே என்ன இருக்குது பிளேன் ஆஃப் சிமெண்ட்டு இருக்குது பிளேன் ஆஃப் சிமெண்ட் இருக்கும்போது அங்கே அந்த காம்ப்ளெக்ஸு ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்போ இப்போ இது ஒரு சூப்பரான எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்கொயர் பிளேனார் காம்ப்ளெக்ஸுக்கு அதாவது ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் பாருங்க இதை பார்க்குறக்கே ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது இந்த கலரு ஓகே நல்ல ரெட் கலர் இப்போ கடைசியில் இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செஞ்சாச்சு நல்ல ஜூஸ் போட்டு குடிச்சாச்சு இந்த எல்லா பழத்தையும் 